ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பட்டா சரிது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எச்சம் பெயரச்சம் வினையச்சம் அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எச்சம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் கயல்வெளி படித்தால் கோதை சென்றால் இந்த ரெண்டு தொடர்களை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் படித்தால் சென்றால் என்பன வினை முற்றுக்கள் இவ்வினை முற்றுகள் சில இடங்களில் ஆள் எனும் விகுதி குறைந்து படித்த சென்ற எனவும் படித்து சென்று எனவும் வரும் இச்சொற்கள் பொருளில் முற்றுபெறாத அதாவது முழுமை அடையாத வினைச்சொற்கள் ஆதலால் எச்சம் எனப்படும் அல்லது வினை முற்றின் விகுதி குறைந்து நிற்கும் சொல்லே எச்சம் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ முதலில் பெயரச்சம் பற்றி பார்ப்போம் படித்த கயல்வெளி சென்ற கோதை இதில் படித்த சென்ற என்னும் முற்றுபெறாத எச்ச வினைகள் கயல்வெளி கோதை என பெயரை கொண்டு முடிந்ததால் அவை பெயரச்சங்கள் என அழைக்கப்படும் அதாவது ஒரு எச்ச வினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரச்சம் என அழைக்கப்படும் இப்பெயரச்சம் கால வகையால் மூவகைப்படும் இறந்த கால பெயரச்சம் எடுத்துக்காட்டு படித்த கயல்வெளி சென்ற கோதை நிகழ்கால பெயரச்சம் படிக்கின்ற கயல்வெளி செல்கின்ற கோதை அடுத்ததாக எதிர்கால பெயரச்சம் படிக்கும் கயல்வெளி செல்லும் கோதை இது தெரிநிலை பெயரச்சம் குறிப்பு பெயரச்சம் என இரண்டு வகைப்படும் ஸோ முதலாவதாக தெரிநிலை பெயரச்சத்தை பார்ப்போம் வந்த பையனை பார்த்து கண்ணன் நின்றான் இத்தொடரில் வந்த என்பது பையன் என்னும் பெயரை கொண்டு முடிவதால் பெயரச்சம் என அழைக்கப்படுகிறது செய்த செய்கின்ற செய்யும் என்பன முறையே முக்காலத்திற்கு முறிய பெயரச்ச வாய்ப்பாடுகள் இவை முக்காலத்தையும் செயலையும் வெளிப்படையாக காட்டி செய்பவன் முதலான ஆறும் எஞ்சி நிற்கும் இவை உடன்பாட்டு தொடரிலும் எதிர்மறை தொடரிலும் வரும் எடுத்துக்காட்டு உண்ட இளங்கோவன் இதில் செய்பவன் இளங்கோவன் கருவி களம் நிலம் வீடு செயல் உண்ணுதல் காலம் இறந்த காலம் செய்பொருள் சோறு என செய்பொர் செய்பவன் கருவி நிலம் செயல் காலம் செய்பொருள் ஆகிய ஆரணியம் இது வந்து வெளிப்படையாக உணர்த்துவதால் இது தெரிநிலை பெயரச்சம் ஸோ உண்கின்ற இளங்கோவன் உண்ணும் இளங்கோவன் என நிகழ்காலம் எதிர்காலம் காட்டும் பெயரச்சங்களையும் மேற்கண்டவாறே பொருந்தி காணலாம் ஸோ இதுவே உடன்பாடு சொல்லாக இருந்தால் உண்ட இளங்கோவன் எதிர்மறை தொடர் உண்ணாத இளங்கோவன் என நாம் கூறலாம் அடுத்ததாக குறிப்பு பெயரச்சம் காலத்தையோ செயலையோ உணர்த்தாமல் பண்பினை மட்டும் உணர்த்தி நின்று பெயர்ச்சொல்லை கொண்டு முடியும் எச்சம் குறிப்பு பெயரச்சம் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு நல்ல பையன் இத்தொடரில் நல்ல எனும் சொல் காலத்தையோ செயலையோ உணர்த்தாமல் பண்பினை மட்டும் உணர்த்தி நின்று பெயர்ச்சொல்லை கொண்டு முடிந்துள்ளது இது காலத்தை இன்று நல்ல பையன் நேற்று நல்ல பையன் நாளை நல்ல பையன் என குறிப்பால் உணர்த்துகிறது இதுவே உணர் உடன்பாடு தொடராக இருந்தால் நல்ல மாணவன் எதிர்மறை தொடராக இருந்தால் தீய மாணவன் என நாம் பொருள் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வினையச்சம் முற்றுபெறாத வினைச்சொற்கள் வேறொரு வினைமுற்றை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்சம் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு படுத்து படித்து வந்தான் பாட கேட்டான் ஓடி சென்றான் போய் பார்த்தான் அதாவது ஓர் எச்சவினை வினையை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்சம் எனப்படும் இவ்வினையச்சம் கால வகையால் மூன்று வகைப்படும் இறந்த கால வினையச்சம் படித்து வந்தான் ஓடி சென்றான் இதுவே நிகழ்கால வினையச்சமாக இருந்தால் படித்து வருகின்றான் ஓடிச் செல்கின்றான் எதிர்கால வினையச்சமாக இருந்தால் படித்து வருவான் ஓடிச் செல்வான் இவ்வினையச்சமும் தெரிநிலை வினையச்சம் குறிப்பு வினையச்சம் என இருவகைப்படும் பெயரச்சத்தில் எச்சங்கள் மட்டுமே செய்த செய்கின்ற செய்யும் என காலத்திற்கேற்ப மாறும் பெயர்கள் மாறாது வினையச்சத்தில் எச்சங்கள் மாறாது மேலே காட்டியது போல அவை முக்கால வினை முற்றுகளையும் பெற்று வரும் எடுத்துக்காட்டாக நம்ம ஒவ்வொரு இதனுடைய டைப்பை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் முதலாவதாக தெரிநிலை வினையச்சம் படித்து தேறினான் படிக்க செல்கின்றான் இத்தொடர்களில் படித்து படிக்க என்னும் சொற்கள் எச்ச வினையாய் நின்று காலத்தை காட்டி தேறினான் செல்கின்றான் என வினை முற்றுகளை கொண்டு பொருள் முடி முடிவு பெறுகின்றன இவ்வாறு காலத்தையும் செயலையும் உணர்த்தி வினை முற்றை கொண்டு முடியும் எச்ச வினை தெரிநிலை வினையச்சம் எனப்படும் அடுத்ததாக குறிப்பு வினையச்சம் மெல்ல பேசினான் கண்ணன் நோயின்றி வாழ்ந்தான் இவ்விரு தொடர்களிலும் உள்ள மெல்ல இன்றி எனும் எச்ச வினை சொற்கள் காலத்தை வெளிப்படையாக உணர்த்தவில்லை பண்பினை உணர்த்தி நின்று வினை முற்றை கொண்டு முடிந்துள்ளன ஆகையால் இவை குறிப்பு வினையச்சம் எனப்படும் அடுத்ததாக முற்றச்சம் மைதிலி வந்தனல் பாடினல் முருகன் படித்தனன் தேறினன் 
இத்தொடர்களில் வந்தனல் படித்தனன் என்னும் வினைமுற்றுக்கள் வந்து படித்து என்னும் வினையச்ச பொருள்களில் நின்று வேறு வினைமுற்றுகளை கொண்டு முடிந்துள்ளன இவ்வாறு ஒரு வினைமுற்று சொல் எச்சப்பொருளில் வந்து மற்றொரு வினைமுற்றை கொண்டு முடிவது முற்றெச்சம் எனப்படும் ஸோ அடுத்ததாக தொகை சொல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் கனைகளில் எவற்றை முக்கணி என குறிப்பிடுகிறோம் மா பலா வாழை முக்கணி என்பது தொகை சொல் ஸோ அதை நம்ம விரித்து சொன்னோம்னா மா பலா வாழை அடுத்ததாக இருவினை நல்வினை தீவினை அல்லது தன்வினை பிறவினை அடுத்ததாக இருதினை உயர்தினை அகிரினை அல்லது அகத்தினை புறத்தினை அடுத்தது முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் முப்பால் அறம் பொருள் இன்பம் மூவிடம் தன்மை முன்னிலை படற்கை மூவேந்தர் சேரர் சோழர் பாண்டியர் நாற்றிசை கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு நானிலம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஐம்பால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் ஐம்புலன்கள் தொடு உணர்வு உண்ணல் மோத்தல் மோத்தல் என்றால் முகர்தல் காணல் கேட்டல் அடுத்ததாக ஐம்பொறி மெய் வாய் மூக்கு கண் செவி செவை நாம் ஐம்பொறிகள் என அழைக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோடிட்டடங்கள் என்றப்போங்கன்னு பயிற்சி வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க ஒரு சொல் தனித்தின்ற பொருள் தந்தால் அது தனி மொழி ஆன்சர் வந்து தனிமொழி தொழிலை குறிக்கும் சொல் வினை சொல் வினைமுற்று தெரிநிலை வினைமுற்று குறிப்பு வினைமுற்று என இரு வகைப்படும் ஒரு எச்சவினை டேஷை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சம் எனப்படும் ஆன்சர் வந்து பெயர் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சம் எனப்படும் ஸோ இதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது படித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்